কথা এখানে লেখা আছে যেমন বল রেখা দুইটি পরস্পরকে ছেদ করে না তোমার এই অসুস্থতা নিয়ে হলো বইটা এমনি একবার মিলে দেখতে পারছিলে কি দুই দিনের মধ্যে না স্যার আমি তো পড়তেই পারছি না আর আমার কেমিস্ট্রি পড়া এত মিস যাচ্ছে এত মিস যাচ্ছে আর আমি যেদিন সুস্থ থাকি ওই দিনগুলাই স্যার মিস দেয় মানে সব মিলে আমি মনে হয় যেটা সত্যি কথা স্যার কেমিস্ট্রি পড়া নিয়ে আমি এত দুশ্চিন্তায় আছি কেমিস্ট্রি পড়া আমি 12 দিন परीक्षा थे पोषानो जा स्टूडेंट पास घर पर टाइम जरूरी घूम पारो प्रयोजन मामारा चार्जित <laughs> गोलक बाकी गो सब এগুলো জাস্ট গাণিতিক ক্যালকুলেট এটা কোনো কঠিন কিছু না 
घनत्मिक नट मतलब उच्चारण तो अनेक जगह बोलोजी परिचयर क्षेत्र परा बैद्युत मान ध्रुवक विषय लेखा थे तो शून्य माध्यम बलरेखा प्रवेश कर अनुपात मान भाग कर ले हारे प्रवेश कर सम्पर्क आज अंक दे इंटरमिडिएट कारण बड़ 
মানে যা বিস্তারিত লেখা দরকার সেটাই লেখা আছে এই যে ফোর পাই এফ সাইলন নট আন ভাগ তো এই ওয়ান ভাগ এটার মানি দুই হাজার চোদ্দ সালের বইতে ছিল হলো সি দিয়ে আর পরের বইয়ে আর সে কে দিয়ে এই পার্থক্য মানে ওয়ান ভাগ ফোর পাই এফসাইলন নট এর মান নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন হ্যাঁ 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 শুধু তুমি যদি বলো যে স্যার এফসাইলন নট এর মানটা কি তো শুধু এফসাইলন নট এর মান হলো 8.84 মানে এরকম একটা মান তোমার সম্ভবত তোমার এখানেও দেওয়া আছে এমনি নরমালি ওই ফিজিক্স বইতেও দেওয়া আছে আমরা এটা পরে দেখব আর কি অসুবিধা নাই ওই মান সরাসরি ওই মানটাও দেওয়া আছে এই পাশেও থাকতে পারে জি স্যার আচ্ছা পরে দেখব না ওটা আছে তোমার শুধু এফসাইলন নট এর মানও আছে আলাদা করে पर पृष्ठा देखी पर पृष्ठा तो एक ही रकम अंक दे যেহেতু আমরা অঙ্ক পরে করব আর কি এগুলো এই মুহূর্তে বিশ্লেষণে যাচ্ছি না আমি সরাসরি মূল বইয়ের পড়াই যাচ্ছি আর কি টু পয়েন্ট টু এটা হলো বিন্দু চার্জের জন্য তরিৎ বল তরিৎ ক্ষেত্র প্রাবল্য বিভব এগুলো তো প্রথমেই ধারণা হলো বিন্দু চার্জটা কি বিন্দু চার্জটা হলো তোমার যে খুবই ক্ষুদ্র পরিমাণ কোন বস্তু যদি কোন চার্জ ধারণ করে সেটি হলো বিন্দু চার্জ খুবই ক্ষুদ্র বস্তু মানে বিন্দু সমতুল্য বস্তু তার ভিতরে যে চার্জ থাকবে সেটি হলো বিন্দু চার্জ এবং এখানে দেখো লেখাও আছে তাই খুবই ক্ষুদ্র আকৃতির বস্তুর যে চার্জ সেটি হলো বিন্দু চার্জ এই যে লাস্ট কথা লেখা আছে অতি ক্ষুদ্র আকারের চার্জিত বস্তু তারপরে বলা হয় তরিত বলের অপরিপাতন নীতি তো প্রথম কথা হলো অপরিপাতন নীতি এই কথার মানে কি এই কথাটা ছিল এই রকম আমি যদি বলি যে এই যে দেখো এ বি সি ত্রিভুজ এটাকে যদি আমি নিয়ে যাই ডি এফ এর উপর এমন ভাবে স্থাপন করি যেন বি বিন্দু ই বিন্দুর উপর মনে পড়ে কি ধরনের আমরা উপবাদ্য পড়িনি ত্রিভুজ সর্বসম্মতার ক্ষেত্রে এক ত্রিভুজকে আরেক ত্রিভুজের উপর স্থাপন করেছি कष्ट पे दिखे तक बेर ओपर बी रखते ही खतार ओपर खतार रखी बेर ओपर बी रखी मान हलोजन ढे चले पूर्व दिखे जाम दिखे जा फिर शक्ति जो है जगह चावा पावा एक आलदा देखो दिखे जा
ঠিক আছে এখানে এসে কিন্তু শক্তি কমে যাচ্ছে তাহলে এটার নাম হলো বিপরীত দশা এটা হলো সমদশা তো মনে করে একজনের শক্তি হয়তো তিন একক আর একজনের শক্তি দুই একক এখানে তিন আর দুই যোগ করে প্রায় পাঁচের কাছাকাছি একটা রাশি হবে আমি পাঁচই লিখলাম মনে করো চার পাঁচের মতো হবে কিন্তু এখানে শক্তি বিয়োগ হয়ে গেছে এখানে শক্তি বিয়োগ হয় হয়তো এক বা এক পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এরকম কিছু হয়েছে তাহলে বিপরীত জিনিস যদি দুটা দুই দিকে যায় তাহলে শক্তি বিয়োগ হয় আর যদি একই রকম ভাবে যাওয়া আসা করে তাহলে শক্তি কি যোগ হয় এর এই জিনিসটা তোমার হলো বিদ্যুতের ক্ষেত্রে বলো শব্দের ক্ষেত্রে বলো এটা তোমার ওই আলোর ক্ষেত্রে বলো এটা আছে কিন্তু এই উপরি পাতন নীতির এই বিষয়টা আছে যখন যেটা আসবে তখন তোমাকে সেই জায়গাগুলো ইনশাল্লাহ দেখায় দেবো তো আশা করি এই উপরি পাতনের বিষয়টা মোটামুটি একটা ধারণা পেয়ে গেছে আচ্ছা এখন এখানে দেখো এখানে দেখো কিছু বল এক জায়গায় কাজ করতেছে এই যে লেখা আছে সবগুলো বলের সমষ্টি যোগ করা হয়েছে আসলে বল এক একজন এক এক দিকে তো কাজ করিচ্ছে এখানে প্রশ্নটা কি যে প্রশ্নটা হলো যে এই বলগুলোর যদি যোগ করা হয় তাহলে ওই যে ভেক্টরের বলের যোগের নিয়ম আছে নর্মালি তোমার একটা জানা শোনা নিয়ম আছে অনেক ভাবে এগুলোকে যোগ করা যায় এই যোগের একটা সিস্টেম এটি দেখানো হয়েছে এটা আর খুব জটিল কোন বিষয় না আমি যদি তোমাকে এমনি দেখাই এখানে দেখো ভেক্টরের সিস্টেম দেখায় ধরো এই দিকে একটা বল কাজ করিচ্ছে সেটা পাঁচ এখন ঠিক তার বিপরীত দিকে আর একটা কালার ফুল কালার দিয়ে দেখাচ্ছি যে এই দিকে আর একটা বল কাজ করিতে সেটা দুই একক তাহলে বলো এর লব্ধি কত হবে লব্ধি কি তিন একক হবে না কারণ দুই ধন দুই দিক কাজ করিচ্ছে তো আবার যদি দুই ধন যদি এই এই দিকে কাজ করে ধরো এই ওই দুই ওই দিকে কাজ না করে এই দিকে করে তখন লব্ধি কি হবে এই বিন্দু আমি কর্ণ বরাবর হবে না মনে পড়ে কি হবে ইয়ে আমাদের শিখলেই হবে মানে এটা নিয়ে খুব জটিল কিছু ভাবার দরকার নেই আমি তোমাকে এইটুকু আশ্বস্ত করতে পারি আচ্ছা এখন দেখো পরের পৃষ্ঠাতে আসি এখানে কিছু ইয়ে দেওয়া আছে যেমন সুষম তরিত ক্ষেত্র এই সুষম তরিত ক্ষেত্র কথা মানে কি প্রথমত হলো ক্ষেত্র প্রাবল্য এটি হলো এই রকম আমি একটু এই দুটো জিনিস আমি ছবি আঁকে তোমাকে দেখে দিচ্ছি ইয়েতে বোর্ড শেয়ার করে তো তরিত ক্ষেত্রটা হলো ধরো এই যে এই যে এই বস্তুটা যে সার দিত এর চারপাশে তো একটা বিশেষ প্রভাব এরিয়া থাকবে যে এরিয়ার মধ্যে তোমার এই তরিতের একটা প্রভাব থাকবে মনে করো এই এরিয়ার মধ্যে প্রভাব আছে এর বাহিরে নাই এই জায়গাতে যদি আমি একটা একক ধনাত্মক চার্জ স্থাপন করি মনে করো এখানে একটা প্লাস চার্জ স্থাপন করে দিলাম প্লাস চার্জ স্থাপন করলাম এখানে তাহলে এটি যে বল অনুভব করবে সেটি হলো ওই ওই ক্ষেত্রের জন্য প্রাবল্য তার মানে আমি সংজ্ঞাটাই ভাবে দিতে পারি প্লাস কিউ চার্জ স্থাপন করলাম বল অনুভব করে হলো এফ ওই জায়গাতে ওই বিন্দুতে তাহলে একক ধনাত্মক চার্জ স্থাপন যদি করি তাহলে বল অনুভব করবে কত এফ ভাগ কিউ এই কিউ কিন্তু ছোট হাতেরও হয় বড় হাতেরও হয় তো সংজ্ঞা অনুসারে এটা হলো ইর মান এটাই হলো সূত্র এফ ভাগ কিউজিক্যাল টু ই অথবা কোন কোন জায়গা তোমার এরকম কথা লেখা থাকবে এফ ইজিক্যাল টু কিউ ই এই কিউ ই এই কিউ বড় হাতের হলে এরকম থাকবে আর যদি ছোট হাতের লেখা থাকে তাহলে থাকবে এরকম করে কিউ ই আশা করি এই লাইনটা বুঝতে পারছো আচ্ছা আমি একটু ওই জায়গাটা দেখাই তোমাকে এখানে দেখো সেটাই লেখা আছে এই যে ইজিক্যাল টু এফ ভাগ কিউ দেখো এখানে ছোট হাতের হাতের হরফে লেখা আছে ওই যে কিউ নট লেখা আছে না ওই কিউ নট কোন ফ্যাক্টর না ওটা হলো ধরো মানে আমি লিখিচ্ছি কিউ নট দে ওই অনেক সময় এটিকে শূন্য মাধ্যম বা বায়ু মাধ্যম বোঝানো হয় 
আচ্ছা নিচে দেখো সূত্র বেলায় কিন্তু ওই সরাসরি কিউ আছে এই যে নিচে যে অঙ্ক আছে না সেখানে দেখো দেখতে পাচ্ছ কি ই ইজ ইকুয়াল টু এফ ভাগ কিউ জি স্যার আচ্ছা দেখো আমি অঙ্ক যেহেতু দেখাচ্ছি মানে উদাহরণের যেহেতু একটা কথা বললাম আমি এই জায়গাতে একটু তোমার মনে রাখা উচিত এটা 9 10 এও ছিল যে অনেক সময় কিন্তু কোন কিছু ঝুলে থাকলে অভিকর্ষ বলের প্রভাবে কিছু হলে সেখানে এ ইজ ইকুয়াল টু কিন্তু ডব্লিউ ইজ ইকুয়াল টু এম জি লেখা যায় হ্যাঁ হ্যাঁ আর সেই গ্রুপের অঙ্ক ওখানে শোলা বলের অঙ্ক ছিল তোমার যদি দশম অধ্যায়ের অঙ্কের কথা মনে থাকে একটু শোলা বল ঝুলেছে ঝুলেছিল সেখানে কিন্তু এম জি দিয়ে অঙ্ক করছে मैंने মানে বেসিক তোমাক 9 10 এ শিখাছি বিভব হলো একটি চাপ কোন তড়িৎ প্রবাহিত হবে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাবে এটি চাপ লাগবে চাপ ছাড়া হবে না যেমন তোমার ভিতরে পড়ার প্রবল আগ্রহ হইছে বিধায় অসুস্থ থাকার পরেও তুমি কিন্তু পড়তেছো তোমার পড়ার আগ্রহ হইছে বিধায় একটা একটা জায়গায় আকর্ষণীয় দাওয়াত রেখে তুমি ছুটে আসছো তাহলে এই চাপটাই হলো বিভব মানে পড়ার বিভব बर्तनी घूरे जगह फिरत आसेटी चार्ज गुम सारा दिन अनुरोध करो क्या मध्य दिए घूरबे बोलने ना ना भेतर बाल्ब आज बाल्बर मध्य दिए गार अंतर जुले पुड़े सरखार हो जाए कष्ट हूं तुम्हारी चाप तैर ना पुराना साथी का इलेक्ट्रन गोटन मिसार जो आकांक्षा तरह जावारे प्रच्छन्न आकर्षण से मानुषाई दे मानुष मन कल्पन क्षुधा आनंद बनोदन होते प्रयोजन होते नाना विध कारण पृथिवीर कार्यक्रम चलते प्रभु कारो मुखोपेना 
আচ্ছা তাহলে এখানে যে সংজ্ঞা দেওয়া আছে সংজ্ঞাটা কিন্তু আমাদের কাছে একটু কঠিন লাগে যে অসীম থেকে একক ধনাত্মক চার্জ কে কোন বিন্দুতে আনতে যে পরিমাণ কাজ করতে হয় সেটি ওই বিন্দু বিভব এটা আসলে কি এটা হলো এমনি একটা কল্পনা আর কি ধরো এই চার্জের প্রভাব যেখানে নাই এই যে এখানে চার্জ আছে এই চার্জের প্রভাব যেখানে নাই সেখান থেকে একক ধনাত্মক চার্জ আমি যদি ওখানে নিয়ে আসি তাহলে আমাকে কাজ করতে হবে এখন তুমি যদি বলো স্যার এখানে যে ইলেকট্রনটা এর মধ্য দিয়ে সমস্ত পথ ঘুরবে এখানেও কি কাজ হবে না এটা হলো এটা হলো বিভবের হলো তোমার এক ধরনের গাণিতিক সংজ্ঞা আর আমি যেটা বলেছি সেটি হলো তোমার থিউরিক্যাল সংজ্ঞা এবং থিউরিক্যাল সংজ্ঞা এখানে লেখা আছে কিন্তু দেখো তরিৎ বিভব এর চার্জিত অবস্থা যা কারো সাথে যুক্ত করলে সে নির্ধারণ করে চার্জ দেবে না নিবে ওপরে ওপরে দেখো সবুজ আমি লাল কালার মার্কিং করে দিলাম আর নিচে যেটা দেওয়া আছে এটা একটা গাণিতিক সংজ্ঞা এবং এই সংজ্ঞা গাণিতিক ভাবেই মনে রাখবা ওই এই যে আগের যে এখানে ইকুয়েশন সেটার মতোই যে প্লাস কিউ চার্জ স্থানান্তরে কাজ হয় হলো তোমার ডাবলু পরিমাণ ডাবলু পরিমাণ একক ধনাত্মক চার্জ স্থানান্তরে কাজ হয় হলো ডাবলু ভাগ কিউ এটি হলো ভিরমান আগেরটা ছিল এফ ভাগ কিউ এটা হলো ডাবলু ভাগ কিউ এফ ভাগ কিউ হলে ই হয় দেখো ভালো করে খেয়াল করে গোল করে দিচ্ছি এফ ভাগ কিউ হলে ই হয় আর এফ ভাগ কিউ হলে সরি ডাবলু ভাগ কিউ হলে ভি হয় এই পার্থক্য আজকের পড়া এখানেই সমাপ্ত সামনে দিন পড়া গুলো রেডি করো আল্লাহ রহমতে আর নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি খেয়াল করো খুব দ্রুত সুস্থ হয়ে পড়ার জগতে পূর্ণাঙ্গ রূপে ফেরত আসো এবং মাঝে মাঝে অতিরিক্ত সময় পেলে একটু দাও আর শুকর বারটা তো ইনশাআল্লাহ রিজার্ভ রাখছি তুমি দেখো কয়েকদিন পড়তে পারো স্যার আপনি একটু আমি কেমিস্ট্রি কিভাবে রিকভার করতে পারি বা কি বুদ্ধি হয় এটা একটু দেন তো আমার সাবে চিন্তা আচ্ছা আমি কথা বলবো আমি তুমি তুমি আগে একটু সুস্থ হও সুস্থ